بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلیئر جن کا ریسرچ ورک ریلیشن شپ اور اٹیچمنٹ تھیوری پر ہے وہ اپنے ایک بلاگ میں ہم سے چائلڈ کیئر سینٹر میں جاب کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ان کا کچھ ایسے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا جو کہ مختلف وجوہات جیسا کہ نگلیکٹ ابیوز جیل پیرنٹ ڈیتھ کی وجہ سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہتے تھے وہ کہتی ہیں کہ میں نے نوٹس کیا اکثر بچے وہاں اٹیچمنٹ ڈس آڈر کا شکار تھے اور ان بچوں کو ساتھی بچوں اور اڈلٹس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی جیسے وہ بتاتی ہیں کہ ایک بچہ دوسروں سے اتنا زیادہ ڈرتا تھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور ہر ایک کو اوائڈ کرتا تھا ان کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار سے وہ بچہ اپنے ایموشنز کو دوبارہ ہرٹ ہونے سے بچاتا تھا اس کے برعکس وہاں ایک اور بچہ بھی تھا جو کہ شدت سے یہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے پسند کریں اور اسے پیار کریں کلیئر کہتی ہیں کہ وہ بچہ اتنی شدت سے چاہا جانا چاہتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ چاہا جانا ہی دنیا کی اہم ترین چیز ہے اور اگر آپ خود سے بھی یہ سوال کریں تو آپ کو اس سوال کا جواب ہاں میں ملے گا کیونکہ مین از اے سوشل اینیمل اس کا مطلب ہے ریلیشن شپ ہماری لائف میں بہت اہمیت رکھتے ہیں آج ہم ریلیشن شپ کو اٹیچمنٹ تھیوری کی مدد سے سمجھتے ہیں اس تھیوری کے مطابق مختلف قسم کے اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتے ہیں اور ان میں سے ہم تین اٹیچمنٹ اسٹائل کو ڈسکس کریں گے اگر آپ اپنے تعلقات یا ریلیشن شپ کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ آگے بتائی جانے والی تین اسٹیٹمنٹس میں سے کسی ایک کو چوز کریں ہر اسٹیٹمنٹ ایک الگ اٹیچمنٹ اسٹائل کو ایکسپلین کر رہی ہے اسٹیٹمنٹ اے میں بہت آسانی کے ساتھ لوگوں سے گھل مل جاتا ہوں اور مجھے ان لوگوں کی مدد کرنے یا ان کی مدد لینے میں کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوتی اور میں ذرا بھی پریشان نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے چھوڑ جائے گا یا کوئی میرے بہت زیادہ قریب آ جائے گا اسٹیٹمنٹ بی میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کریں یا مجھ سے بات کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ میرے قریب آنے یا مجھ سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے یا میرے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے جب کہ میں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں اسٹیٹمنٹ سی میں کبھی بھی مکمل طور پر لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا اور لوگوں پر سو فیصد بھروسہ کرنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے اور نہ ہی زندگی میں میں لوگوں پر انحصار کرتا ہوں جب کوئی میرے قریب آنا چاہتا ہے یا مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو میں اکثر نروس اور انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں ان تین میں سے کون سا آپشن آپ پر اپلائی ہوتا ہے اے بی یا سی یہ تین آپشن ریلیشن شپ کے تین اسٹائل کو ایکسپلین کرتے ہیں آپشن اے یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل سکیور ہے جس کے ذریعے لو اینڈ ٹرسٹ کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو سکیور اٹیچمنٹ اسٹائل کہتے ہیں آپشن بی اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ تعلق تو قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ڈرتے ہیں کہ اگلا شخص آپ کی بات نہیں سنے گا آپ کو ریجیکٹ کر دے گا اسی خوف کے باعث آپ اپنے تعلقات کو مزید خراب کر دیتے ہیں آپشن سی اوائڈنٹ اٹیچمنٹ اسٹائل کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل دوسروں سے دور رہنے والا یا ٹالنے والا ہے اور آسان الفاظ میں آپ دوسروں کو اوائڈ کرتے ہیں آپ تنہائی پسند ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر ان تین میں سے آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اے بی یا سی اگر آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل سیکیور ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل اینکشیس یا اوائڈنٹ ہے تو آپ ریلیشن شپ بلڈنگ میں اکثر ان سیکیورٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل اوائڈنٹ ہے اور آپ کی اٹیچمنٹ اینکشیس اسٹائل پرسن سے ہے تو اس سچویشن میں ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کا ڈیپ انالیسس کریں اور آپ کو انالیسس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اوائڈنٹ اٹیچمنٹ اسٹائل کی وجہ آپ کے ماضی میں ہونے والے وہ واقعات ہیں جس میں دوسروں نے آپ کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہے اور پھر خوف اور ٹرسٹ ایشوز اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ بلڈ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ پریزنٹ میں ہیں جو کہ پاس سے مختلف ہے اور اپنے پریزنٹ کو اپنے پاس کی وجہ سے خراب مت کریں اب دوسری طرف آ جائیں آپ کی اٹیچمنٹ اینکشیس اسٹائل پرسن سے ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ اس شخص میں بغیر کسی وجہ کے بد مزاجی یا غصہ ہے ایسا شخص آپ کو کھو دینے سے ڈرتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ آپ سے اگریسولی بہیو کرتا ہے اصل میں اینکشیس اسٹائل پرسن آپ سے ڈیپ کنیکشن تو رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کا اظہار ٹھیک طرح نہیں کر پاتا مثلا ایسا شخص کہے گا بس مجھ سے بات کرو میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس سے ایگری کرو آپ نے اس شخص کے غلط رویے کو اگنور کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس کے ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش
ان کی خاموشی کی وجہ ان کا اٹیچمنٹ اسٹائل ہے نہ کہ یہ کہ وہ آپ سے ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے ایسے لوگ اکثر ڈسٹینس کے ذریعے اپنے تعلقات میں توازن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے شخص سے زیادہ اٹیچمنٹ شو کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ ٹرسٹ بلڈ کریں ہم میں سے اکثر لوگ اوائڈنٹ یا اینکشیس اسٹائل اٹیچمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل کیا ہے اوائڈنٹ اور اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل ہونے کی صورت میں آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ایموشنس کو سمجھیں اور کریٹیکلی اس ایموشن کو آئیڈینٹیفائی کریں جس سے آپ کا ریلیشن شپ نیگیٹو افیکٹ کا شکار ہو رہا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ رانگ اٹیچمنٹ آپ کے پاس میں ہونے والے کسی ایونٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن بد قسمتی سے آپ کبھی بھی پریزنٹ میں موجود نہیں رہتے آپ کو اپنے پریزنٹ میں رہنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور خود کو ماضی اور مستقبل سے آزاد کرتے ہوئے اپنے پریزنٹ کو انجوائے کرنا ہے جیسا کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں صاحب حال شخص وہ ہے جو نہ تو ماضی کی یاد میں مبتلا رہتا ہے اور نہ ہی مستقبل سے خوف زدہ رہتا ہے اور جو اس کو مل رہا ہوتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے